நான் பேசியிருக்கிறேன் இந்த கூட்டத்தில் போய் நான் பேசிட்டு வந்தால் எனக்கு அந்த போக்குவரத்து செலவும் சாப்பாடுக்கும் போக ஐநூறுவா நான் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னுடைய குடும்ப வறுமையின் காரணமாக தான் அதை போயிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை பஞ்சாயத்து தேர்தலையும் வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலையும் நம்ம நின்னால் நமக்கு இது ஒரு பே இது ஒரு பயனாக இருக்கும் நமக்கு அந்த பேர் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு சுயநலத்துக்காக போயிட்டேன் நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் நான் என்னுடைய வறுமையின் காரணமாக பேசிட்டேன் மத்திய மாநில அரசுகளை நான் விமர்சனம் பண்ணதை மன்னிச்சுக்குங்க எனக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டு ஐநூறுரூவா கொடுப்பாங்க அதனால தான் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் மறைமுகமாக நமக்கு தகவல் சொல்கிறார் நான் மிரட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற தகவலை அவர் நமக்கு சொல்கிறார் என்பதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நான் பேசியது வ்து கண்ணியமிக்க காவல்துறை அவர்களுக்கு மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் ஆட்சி புரியக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் இந்தி இயக்கங்களை சேர்ந்த எல்லாருமே தே தயவு கூர்ந்து நான் பேசுனதை வந்து நான் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இது போன்ற இந்த நீ இந்த போ இது போன்ற இந்த நிலைமையில் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலையோ எந்த ஒரு நிகழ்வுலையும் நான் கலந்துக்க மாட்டேன் அம்மா அழைச்சி பேசிட்டு தானே போயிருக்காரு கண்ணீர் மொழிக்க பேசிட்டு போயிருக்காரு என்னை மிரட்டி வந்து தான் இந்த காணொலி எடுத்துட்டாங்க தயவு செய்து நம்பாதீங்கம்மா தயவு செய்து நம்பாதீங்கம்மான்னு அழுதுட்டு போயிருக்காரு நம்ம அந்த நேரத்தில் போய் நம்ம அவர் ஒருத்தர் சிறைப்படுத்த போகிற போகும்போது அவருடைய சூழலை நம்ம புரிந்து கொள்ளணுமே தவிர போலீஸினுடைய கஸ்டடியில் இருக்கும்போது தான் இந்த வீடியோ வெளியிடப்பட்டது அப்போ இது சட்டவிரோதமாக இல்லையா இதற்கு காவல்துறை பதில் சொல்லணுமா இல்லையா தமிழகத்தினுடைய டிஜிபி தான் இதற்கு பதில் சொல்லணும் இது நடந்தது என்ன டிஜிபிக்கே தெரியாமல் நடந்துருச்சா இல்லை அந்த மா மாவட்டத்தினுடைய கண்காணிப்பாளருக்கு தெரியாமல் நடந்துருச்சா இல்லை ஐஜி அவர்களுக்கு தெரியாமல் நடந்துருச்சா இல்லை உள்துறை அமைச்சருக்கு தெரியாமல் நடந்துருச்சா போலீஸினுடைய மந்திரியாக இருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு தெரியாமல் நடந்துருச்சா அவர் அழைத்துட்டு போய் மிரட்ட வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது நான் என்ன கேட்குறேன் திரு மிரட்டுவதற்கு அதிகாரம் யார் கொடுத்தா யார் கொடுத்தா அதிகாரம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு காவல்துறையில் வந்து அவங்களுக்கு சட்டத்தில் எதுவும் இடம் இருக்கா ஒருத்தரை கைது செஞ்சு கூட்டிகிட்டு போய் மிரட்டி வீடியோ எடுத்து போடணும்னு எதுவும் சட்டத்தில் இடம் இருக்கா அவங்க வந்து இந்த வீடியோ போலீஸினுடைய கஸ்டடியில் இருக்கும் போது தானே வெளியிடப்பட்டது சொல்லுங்கள் அப்படி பேசுவதற்கு கையில் அதிகாரம் இருக்குது ஏன் ஜெயலலிதா அம்மா உயிரோடு இருக்கும்போது ஏன் பேசலை ஹெச்ராஜா கருணாநிதி உயிரோடு இருக்கும்போது ஏன் பேசலை ஏன் பேசலை ஹெச்ராஜா உயிரோடு தானே இருந்தார் இப்போ என்ன அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசு இருக்குமா ஏன் இப்போ மட்டும் ஏன் இந்த ஆட்டம் போடுறாருனா காரணம் என்னென்னா இங்கே வந்து அவர்கள் ஊழல் வழக்கில் பல்வேறு ஊழல் வழக்குகளை தமிழக அரசு சிக்கி கொண்டிருக்கிறது அதை வைத்து மிரட்டி கொண்டிருக்கிறார் மறைமுகமாக வைத்து மிரட்டுவதோ அவர்களை வைத்து அவர்களை வைத்து ஒரு காணொலி எடுத்து வெளியிடுவதோ இது மனித உரிமைகளுக்கு மீ மீறின செயல் சட்டத்தை மீறுகின்ற செயலாக தான் பார்க்கணும் ஒருவேளை அவர் பாலமுருகன் ஐயா வெளியில் வந்து வழக்கு தொடுத்தார் என்னை மாதிரி என்னை என்னை வந்து கடத்தப்பட்டார் என்னை வந்து மிரட்டப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி என்னென்ன சொல்லி அவர் வந்து வழக்கு தொடுத்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர்களுடைய பதவி பறிப்போவதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கிறது கூடாது ஒருத்தர் சட்டத்தை எதிர்த்து பேசுகிறான்றக்காக அவரை நீங்கள் மிரட்டும் தோணியில் வந்து நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அதை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் அவங்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்கு ஆனால் அந்த உத்தரவை வந்து எங்களுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு போடுவதற்கு உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்று அதற்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கிறதா என்று நாங்கள் பரிசீலித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அந்த மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் சொல்கிறார் என்றால் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு நீதித்துறையின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு நீதித்துறையை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் என்பது தான் நமக்கு இதுக்கு சான்றாக தெரிகிறது நீங்கள் ஐயா நெல்லை கண்ணன் அவர்களை கூட நீங்கள் சோலியை முடிச்சிருவேன்னு சொல்கிறக்காக கைது செய்யலை அவர் கைது செய்யப்பட்டதான நோக்கமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நான் வந்து இந்து இல்லை நான் வந்து சைவன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுதான் அவங்களுக்கான பிரச்சனை வந்து மத அடிப்படையிலான அதாவது மதத்தை மறுத்து நிற்கின்ற அடிப்படையிலான அந்த காவி உடையோடு அவர் பேசுவது வந்து இப்போ ஆளும் கொண்டு இருக்கின்ற மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடியாக இருக்கலாம் ஏன்னா அப்படி நெருக்கடியாக இருக்கிறது என்ன அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த மாதிரியான மத அடையாளத்தோடு பேசுகிறவர்களை கைது செய்ய வணக்கம் தொடர்ச்சியாக அவங்களை வந்து சிஏஏ என்ஆர்பி என்ஆர்சி பொது பொதுக்குழுவில் அதிகமாக பார்க்க முடியுது முன்னை விட கொஞ்சம் அதிகம் பிஸி ஆகிட்டீங்க அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு கேள்வி குறிப்பாக உங்களை மாதிரி அதிகமாக மேடையில் குறிப்பாக இஸ்லாமிய மேடையில் பேசிக்கொண்டிருந்த ஐயாவளி பாலமுருகன் நேற்று கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கைது செய்யப்பட்டிருந்தால் பரவாயில்ல அவரே வந்து ஒரு தன்னிலிச்சியாக ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருக்காரு நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்பு தானு ஒரு மன்னிப்பு கோடுற அளவுக்கு ஒரு வீடியோ வயலாகிட்டு இருக்குது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுடைய சக போராட்ட குழுவில் இருந்த ஒரு நபரை இல்லை அது வந்து அவர் வந்து திண்டுக்கல்ல மாவட்டம்
அந்த காணொலியின் வாயிலாக அவர் சொல்கிற சில வார்த்தைகளை வைத்து நமக்கு தெரியுது அது வந்து அவர் சொல்கிற வார்த்தை இல்லை யாரோ சொல்லி அந்த வார்த்தையை சொல்கிறார்ன்றது நமக்கு நல்லா தெல்ல தெளிவாக தெரியுது என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்னு நீங்கள் முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் முதல்ல நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு சென்னையிலேருந்து நான் ஐயாவளி பாலமுருகன் பேசுகிறேன் என்றார் அடுத்து என்ன சொன்னார் நான் என்னுடைய வீட்டினுடைய குடும்ப வறுமையின் காரணமாக அப்படின்னாரு அப்போ வறுமையாக இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து பெரிய மோதிரம் செயினு இதெல்லாம் போட்டுருக்க மாட்டார் வறுமை என்பது வறுமையின் காரணத்துக்காக நான் போனேன் பேசினேன் அதனால தான் இப்படி பேசினேன் இன்னொன்று நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகணும் சட்டமன்ற தேர்தலாக சந்திக்கிறதுக்காகத்தான் சட்டமன்ற தேர்தலில் நான் நிற்பதற்காகத்தான் இதை பயன்படுத்தினேன்னு சொன்னார் ஒரு இஸ்லாமியர் வந்து உடனடியாக ஒருத்தரை நிப்பாட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆக்கிடுவாங்களா இஸ்லாமிய மேடைகளில் பேசுனா உடனே சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகிவிட முடியுமா அப்படின்னா இஸ்லாமியரே இங்கே ஆக முடியலையே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இஸ்லாமியர்களே ஆக முடியல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இஸ்லாமியர்களே ஆக முடியல அப்படி ஒரு சூழல் இருக்கும்போது எப்படி ஐயாவளி பாலமுருகன் இதை வந்து இப்படி சட்டமன்றத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாக பேசி இந்த சட்டத்துக்கு ஆதரவாக பேசி எப்படி அவர் வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகிவிட முடியும் கேள்வி இருக்குது நான் ஐநூறு ரூபா கொடுப்பாங்க எனக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க என்னோடய வறுமையின் காரணமாக குடும்ப வறுமையின் காரணமாக ஐநூறு ரூபா பணம் கொடுப்பாங்க நான் அதன் அடிப்படையில் தான் போய் பேசுனேன் சொல்கிறார் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கருத்துக்கள்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா பாலமுருகன் அவர்களோடு நான் சக கூட்டங்களாக ஒரு இரண்டு மூன்று கூட்டங்கள் நானும் அவரும் தொடர்ச்சியாக பேசியிருக்கோம் அப்படி உள்ள எண்ணம் கொண்ட ஒரு நபர் இந்த இடத்துக்கு வரமாட்டாங்க என்னுடைய என்னுடைய கூட்டின்படி அதுவும் போக அவர் திருப்பி அழைத்துட்டு போய் கோவை சிறையில் அடைக்க போகிறதுக்கு முன்பாக இஸ்லாமிய இயக்க பொறுப்பாளர்கள் இஸ்லாமிய இயக்கவாதிகள்கிட்டலாம் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இப்படி ஒரு காணொலியை வந்து காவல்துறை வந்து மிரட்டி வாங்கியிருக்காங்க அதை தயவுசெய்து யாரும் நம்ப வேண்டாம் அப்படி இது பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து பெரிய இதாகிடும் பேரிழப்பாகிடும் யாரும் நம்பாதீங்க என்னை காவல்துறை மிரட்டி வாங்கியிருக்கு அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்திய தௌகி ஜமாத்து தன்னுடைய ஊடகத்தில் அதை வந்து தெளிவாக வந்து அவங்களே குறிப்பிட்டு அவங்களே காணொலி வெளியிட்டுருக்காங்க அதை அதுபோக வந்து நீதிபதிகள் முன் ஆஜராகும் போது வழக்கறிஞர்களை வைத்து பேசும்போது நீதிபதி முன்னாடியும் இந்த குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கிறார் என்னை காவல்துறை வந்து கடத்தி மிரட்டினாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் என் மீது வழக்கு போட்டு இவங்க சிறைப்படுத்துனாங்கன்ற வார்த்தையை வைத்திருக்கிறாரு இதற்கு சொல்கிறாரு முக்கியமாக நான் காவல்துறையை கண்ணியம் கண்ணியம்லாம் பேசியிருக்கேன் மத்திய மாநிலத்தை கண்ணியம்லாம் பேசிக்கிறேன் அதனால தான் மன்னிப்பு கோருகிறேன்னு சொல்கிறாரு ஒரு சூழல் வந்து இப்போ ஒரு தனி மனிதனாக ஒருத்தன் சிக்கி கொண்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அதிகாரம் படைத்த ஒரு இருபது நபர் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு காவல்துறை வந்து ஒருத்தர் அடக்குமுறை செய்துனா அவர் இதற்கு முன்னாடி எத்தனை முறை இத்தகைய அரசு அடக்குமுறை எதிர்கொண்டார்னு எனக்கு தெரியல அப்படி அதிர் அரசினுடைய அடக்குமுறை எதிர்கொண்ட நபர்களாக இருந்தால் இயக்கவாதிகளாக இருந்தால் இல்லை ஒரு ஒரு கட்சியினுடைய பின்புலத்தில் உள்ளவங்க யாராவது இருந்தால் அவங்கள வந்து அரசு இந்த அளவுக்கு வந்து நடந்து கொள்வதற்கு அச்சப்படுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் இது வந்து வேறு ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தும்ன்றக்க அச்சப்படுவாங்க அவர் எதன் அடிப்படையில் மிரட்டப்பட்டார்ன்றது அவர் இனிமேல் இனிமேல் வந்து அவங்கள போய் சந்திக்கிற வழக்கறிஞர்கள் நமக்கு சொல்லணும் அப்படி இல்லைன்னா ஐயாவளி பாலமுருகன் விடுதலையாகி வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு பிணையில் விடுதலை ஆகி வந்ததுக்கு பிறகு பாலமுருகன் அவர்கள் அவர் தன்னோடய வாயில் வந்து சொன்னால் தான் நம்ம அதை நம்ப முடியும் அவர் வந்து வெளியில் வந்து அது குறித்து பேசுவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இயக்கவாதிகளிடம் அந்த மாதிரி தான் வந்து அவர் வந்து இஸ்லாமிய பொறுப்பாளர்களிடம் கட்சியை சார்ந்தவர்களிடம் அவர் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்று ஊடகத்தின் வாயிலாக வந்து நான் தெரிந்து கொண்டேன் அதுபோக அவர் அப்படி சொல்லியிருப்பார் வெளியில் வந்து பேசுவார்ன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இதற்கு முன்பாக நம்ம வந்து முகிலன் அவர்களை பார்த்திங்கன்னா கடத்தப்பட்டார் காவல்துறையால் கடத்தப்பட்டார் ஒரு முறை கடத்தப்பட்டார் அது அப்போது வந்து அவரோடு இருந்த ஒரு நபர் காவல்துறை தான் கடத்திட்டு போனாங்கன்றத சொல்கிறதுக்கு வந்து அவர் ஏதுவாக இருந்ததுனால உடனடியாக அவர் வந்து மீட்கப்பட்டார் அவர் வந்து உடனடியாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டாங்க ஏன்னா காவல்துறை இல்லைன்னு சொன்னால் அடைச்சிருக்க மாட்டாங்க எப்போவுமே காவல்துறை கைது செய்த உடனே யாராவது ஒரு நபருக்கு வந்து தகவல் சொல்லணும் அது வந்து அவங்க குடும்ப உறவினரோ நண்பர்களோ இல்லை வழக்கறிஞரோ யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அரசு வந்து இன்னாரை வந்து நாங்கள் கைது செய்து இருக்கோம் அப்படின்ற தகவலை வந்து சொல்லணும் அதன் அடிப்படையில் அவங்க மனைவிக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அவங்க மனைவி கூட வந்து சொல்கிறாங்க என்னுடைய கணவரை நம்புங்க அவர் வந்து மீண்டும் வருவார் விடுதலையாகி வந்ததற்கு பிறகாக உங்களோட துணை நிற்பார் நாங்கள் ஒருபோதும் அப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடிய நபர் கிடையாது நாங்கள் அப்படின்றத வந்து அவங்க மனைவி கூட அதை பதிவு செய்திருக்கிறாங்க தற்போது கூட அவங்க தன்னுடைய குழந்தைகள் படத்தெல்லாம்
அப்படி ஆட்சி வந்து இங்கே வந்து மத்திய அரசும் அது மாதிரி செய்கிறதில்ல மாநில அரசும் செய்கிறதில்ல அதே போல் நீங்கள் வந்து காவல்துறையாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவங்க எப்போவுமே வந்து சில விடயங்களை அவங்க சட்டத்தை மீறி செய்யல செயல்பாடுகளை செஞ்சு தான் ஆக வேண்டிய சூழல் இருக்குது நிறைய இடங்களில் நம்மளே பார்க்குறோம் காலை உடச்சிலாம் நிறைய பேரை வந்து ரிமாண்ட் பண்ணாங்க அதெல்லாம் வந்து மனித உரிமைகளுக்கு மீறின செயல் தான் ஆனால் சில இடங்களில் காவல்துறை அப்படி நடந்து கொண்டால் தான் சில விடயங்களை நாங்கள் விசாரிக்க முடியும் என்பதே வந்து காவல்துறையினுடைய போக்கு ஆனால் இந்த விஷயத்தில் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இது அந்தளவுக்கு பெரிய குற்ற செயல்லாம் இல்லை ஒரு மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்க சட்டத்தை அவர் வந்து எதிர்த்து பேசுகிறது என்பது பெரிய மாபெரும் குற்ற செயல்லாம் இல்லை என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து மத அடிப்படையிலான அதாவது மதத்தை மறுத்து நிற்கின்ற அடிப்படையிலான அந்த காவி உடையோடு அவர் பேசுவது வந்து இப்போ ஆளும் கொண்டு இருக்கின்ற மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடியாக இருக்கலாம் ஏன்னா அப்படி நெருக்கடியாக இருக்கிறதுன்ன அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த மாதிரியான மத அடையாளத்தோடு பேசுகிறவர்களை கைது செய்வது சிறைப்படுத்துவது நீங்கள் ஐயா நெல்லை கண்ணன் அவர்களை கூட நீங்கள் சோழியை முடிச்சிருவேன்னு சொல்கிறக்காக கைது செய்யலை அவர் கைது செய்யப்பட்டதான நோக்கமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நான் வந்து இந்து இல்லை நான் வந்து சைவன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுதான் அவங்களுக்கான பிரச்சனை இதற்கு முன்னாடி கடுமையாக அவர் எவ்வளோ கூட்டங்களில் பேசியிருக்காரு அப்போல்லாம் அவரை வந்து கைது செய்ததில்ல நடத்தினதில்லை இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ராஜா கூட பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறையை ரொம்ப கடுமையாக பேசினாப்புல நீங்கள்லாம் கரப்டாக ஆகிட்டீங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ஈரல் அழுகி போச்சு ஹைகோர்ட் ஆகுது மயிராவது இப்படிலாம் பேசினார் ஹெச் ராஜா ஆனால் அவர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரியான கடுமையாக நடந்து கொள்ளாத காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ஆட்சி அதிகாரம் பலம் கட்சி அரசியல் கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் அதை நியாயப்படுத்தி பேசினார் ஆர்பி உதயகுமார் கூட ஒரு தொலைக்காட்சி ஊடகங்களில் பேசும்போது கூட அதை நியாயப்படுத்தி பேசினார் பதினாறு மாநிலங்களிலே ஆண்டு கொண்டு இருக்கின்ற இந்தியாவை வலிமை மிக்க நாடாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிற நரேந்திர மோடியினுடைய கட்சியில் தேசிய செயலாளராக இருக்கிறார் அவரை எப்படி நாங்கள் சாதாரணமாக கைது செய்து விட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் இங்கே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்திய நாட்டினுடைய குடிமகன் குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார் இல்லையா முதன்மை குடிமகன் குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன சட்டமோ அதே சட்டம் தான் சாதாரண குடிகளுக்கும் பொருந்தும்ன்றார் எனக்கும் அதான் பொருந்தும் ஒரு கூலி வேலை பார்க்குறவனுக்கு அதான் பொருந்தும் எதுவுமே இல்லாமல் பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கான்ல அனாதையாக இருக்கான்ல அவனுக்கும் அதுதான் இந்த சட்டம் பொருந்தும்ன்றது தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை இவர்கள் பாதுகாக்க மறுக்கிறார்கள் அந்த சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று துடித்து கொண்டிருக்கிறது மத்திய அரசு அதற்கு துணை போய் கொண்டிருக்கிறது எல்லா மாநிலங்களிலும் உள்ள அரசு இப்போ நீங்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சிஏஏக்கு எதிராக பேசுனதற்காக உத்தரப்பிரதேசத்தில் உத்தரப்பிரதேசனுடைய மாநிலத்தினுடைய அரசே வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ஊ ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் வச்சுருக்காங்க என்னென்ன ஆறுலாம் படம் போட்டு இவெல்லாம் வந்து சிஏஐக்கு எதிராக பேசுகிறான்னு சொல்லி படம் போட்டு பேர் போட்டு முகவரி போட்டு எல்லா இடத்துலையும் பதாகைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை அழகாக பார்த்து உயர்நீதிமன்றம் வன்மையாக கண்டித்திருக்கிறது அந்த ஃப்ளெக்ஸ் போர்டெல்லாம் நீங்கள் அகற்றுங்க நீங்கள் இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது ஒருத்தர் சட்டத்தை எதிர்த்து பேசுகிறான்றக்காக அவரை நீங்கள் மிரட்டும் தோணியில் வந்து நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அதை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் அவங்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்கு ஆனால் அந்த உத்தரவை வந்து எங்களுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு போடுவதற்கு உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்று அதற்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கிறதா என்று நாங்கள் பரிசீலித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அந்த மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் சொல்கிறார் என்றால் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு நீதித்துறையின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு நீதித்துறையை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் என்பது தான் நமக்கு இதுக்கு சான்றாக தெரிகிறது எனவே தொடர்ச்சியாக தமிழக காவல்துறையும் தமிழக அரசும் இத்தகைய இயக்க ரீதியாக பேசுகின்றவர்களை மத்திய அரசையோ மாநில அரசையோ எதிர்த்து பேசுகிறவர்களை நீங்கள் சட்டப்படியாக வழக்கு தொடுங்கள் கைது செய்யுங்கள் சிறைப்படுத்துங்கள் ஒருபோதும் அவர்களை இல்லீகல் கஸ்டடி என்று சொல்லப்படுகின்ற மறைமுகமாக வைத்து மிரட்டுவதோ அவர்களை வைத்து அவர்களை வைத்து ஒரு காணொலி எடுத்து வெளியிடுவதோ இது மனித உரிமைகளுக்கு மீ மீறின செயல் சட்டத்தை மீறுகின்ற செயலாக தான் பார்க்கணும் ஒருவேளை அவர் பாலமுருகன் ஐயா வெளியில் வந்து வழக்கு தொடுத்தார் என்னை மாதிரி என்னையுமே என்னை வந்து கடத்தப்பட்டார் என்னை வந்து மிரட்டப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி என்னென்னார்னு சொல்லி அவர் வந்து வழக்கு தொடுத்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர்களினுடைய பதவி பறிபோவதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கிறது குறிப்பாக இப்போ உங்களை போன்ற குறிப்பாக மத்திய மாநில அரசுக்கு எதிராக சிஏவுக்கு எதிராக என்ஆர்பிக்காக என்ஆர்சிக்கு எதிராக போராடுகிற உங்களை போல இயக்க செயல்பாட்டால் ஒரு வே ஒருவேளை உங்களுக்கு இது போல் நேர்ந்தால் எப்படியாக அணுகுது இல்லை கண்டிப்பாக நான் வந்து வழக்கு செ பதிவு செய்தால் சிறைக்கு போவோம் சிறையை போயிட்டு பிணையை எடுப்போம் பிணையை எடுத்துகிட்டு வருவோம் ஒருவேளை நான் அச்சுறுத்தப்பட்டாலோ நான் அடிக்கப்பட்டாலோ துன்புறுத்தப்பட்டா
நான் அவங்களுக்காக வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து என்னை ஒருவேளை அரசோ காவல்துறையோ மிரட்டுதுன்னா கண்டிப்பாக அதற்கு நான் எதிர் நடவடிக்கைக்கு போவேன் என்னை என்னை வந்து சட்டத்தை மீறி சட்டவிரோதமாக எந்த செயலில் ஈடுபட்டாலும் சரி சட்டத்தின் வால் நின்று அறத்தின் வால் நின்று உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று அவர்களுக்கு தண்டனை பெற்றுக் கொடுப்பேன் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் யாராவது ஒருவர் அப்படி செய்தால் தான் காவல்துறைக்கு இன்னன்னார் மீது வந்து நம்ம பொய் வழக்கு போடுவதையோ அடக்குமுறை செய்வதையோ சட்டவிரோத காவலில் வைக்கிறதையோ அவங்க வந்து நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு பயப்படுவாங்க இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் ஏன் சொல்கிறீங்க இங்கே சட்டத்தின் ஆட்சி நடக்கவில்லைன்னு ஒரு கூட்டம் முன் வைக்கிறீங்க போலவே இப்போ நேற்று கூட முந்தா நாள் கூட என்ன சொல்கிறாங்க கச்சிராஜாவுக்கு அதாவது கேரள முதல் முதல் பிரணாப் விஜயனையே உனக்கு கொல்லி வைக்காம விட மாட்டேன்னு ஒரு பேச்சை பேசுகிறாரு அப்படியா இருக்கு நாட்டில் நீங்கள் சொல்ல நடவடிக்கை சாத்தியமான்னு கேட்குறேன் இல்லை அவர் பேசுவதற்கு கையில் அதிகாரம் இருக்குது ஏன் ஜெயலலிதா அம்மா உயிரோடு இருக்கும்போது ஏன் பேசலை எச்சிராஜா கருணாநிதி உயிரோடு இருக்கும்போது ஏன் பேசலை ஏன் பேசலை எச்சிராஜா உயிரோடு தானே இருந்தார் இப்போ என்ன அறுபத்தஞ்சி எழுபது வயசு இருக்குமா ஏன் இப்போ மட்டும் ஏன் இந்த ஆட்டம் போடுறாருன்னா காரணம் என்னென்னா இங்கே வந்து அவர்கள் ஊழல் வழக்கில் பல்வேறு ஊழல் வழக்குகளை அதை தமிழக அரசு சிக்கி கொண்டிருக்கிறது அதை வைத்து மிரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொன்று வந்து ஒரு புறத்தில் வந்து கட்சியை உடைச்சி ரெண்டாக பிரிப்பதற்கான வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஓபிஎஸ் அவர்கள் தலைமையில் வந்து கட்சியை உடைப்பதற்கான வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இபிஎஸ் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடி இருக்குது முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு பெரிய நெருக்கடி இருக்குது அதன் பாலில் அவர் வந்து இருக்கார் ஒருவேளை ஏபிஎஸ் அவர்கள் வந்து சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய நபராக இருந்திருந்தால் அவர்கள் அந்த மிரட்டலுக்கும் அச்சுறுத்தலுக்கும் பயப்படாத நபராக இருந்திருந்தால் அப்படி மிரட்டாம பயப்படாமல் இருந்து அவர் வந்து நடவடிக்கையில் இறங்கினார் அப்படின்னா எச்சராஜா அடுத்த நொடி கைது செய்யப்பட்டிருப்பார் எஸ்வி சேகர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பார் இப்படி அவதுராக பேசுகின்ற ஒவ்வொரு நபரும் கைது செய்யப்பட்டிருப்பார்கள் இதிலிருந்து தான் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அதிகார பலம் கொண்டவருக்கு ஒரு மாதிரியாக சட்டமும் அதிகாரமற்றவர்களுக்கு ஒரு மாதிரியான சட்டமும் இயங்குவதைத்தான் நாம் எதிர்க்கிறோம் கடுமையாக வந்து விமர்சிக்கிறோம் துறை வந்து அவங்களும் மனிதநேயவாதிகள் தான் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் தான் நம்ம அண்ணனும் தம்பியும் தானே காவல்துறையில் இருக்கான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் அரசு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுதுன்னா அரசுக்கிட்ட நான் சம்பளம் வாங்குகிறேன் நான் அரசு ஊழியன் வேறு என்ன செய்கிறதுன்றது வந்து எத்தனையோ காவலர்கள் நம்மள்ட்டே பதிவு செய்கிறாங்க நானும் உன்னுடைய கருத்தோடு நான் உடன்படுறேன் ஆனால் என்னால் வந்து போராட முடியலன்னு சொல்கிறேன் எத்தனையோ காவலர்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அதையெல்லாம் பார்த்தா நம்ம முடியுமா அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்படைய வேண்டிய சூழல் வந்து இன்றைக்கி இபிஎஸ் அவர்களுக்கும் இருக்குது அரசு துறையினுடைய காவல்துறைக்கும் இருக்குது அதனால் இப்போ என்னங்க நாட்டில் ஒருத்தர் பேசுகிறதுல வந்து இவ்வளோ பெரிய குற்றமா அது பேசுகிறத என்ன வழக்கு போட்டு சிறைப்படுத்த வேண்டியதானே அவரை அழைத்துட்டு போய் மிரட்ட வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது நான் என்ன கேட்குறேன் திரு மிரட்டுவதற்கு அதிகாரம் யார் கொடுத்தா யார் கொடுத்தா அதிகாரம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு காவல்துறையில் வந்து அவங்களுக்கு சட்டத்தில் எதுவும் இடம் இருக்கா ஒருத்தரை கைது செஞ்சு கூட்டிகிட்டு போய் மிரட்டி வீடியோ எடுத்து போடணும்னு எதுவும் சட்டத்தில் இடம் இருக்கா அவங்க வந்து இந்த வீடியோ போலீஸினுடைய கஸ்டடியில் இருக்கும் போது தானே வெளியிடப்பட்டது சொல்லுங்கள் போலீஸினுடைய கஸ்டடியில் இருக்கும் போது தானே இந்த வெ வீடியோ வெளியிடப்பட்டது அப்போ இது சட்டவிரோதமாக இல்லையா இதற்கு காவல்துறை பதில் சொல்லணுமா இல்லையா தமிழகத்தினுடைய டிஜிபி தான் இதற்கு பதில் சொல்லணும் இது நடந்தது என்ன டிஜிபிக்கே தெரியாமல் நடந்துருச்சா இல்லை அந்த மா மாவட்டத்தினுடைய கண்காணிப்பாளருக்கு தெரியாமல் நடந்துருச்சா இல்லை ஐஜி அவர்களுக்கு தெரியாமல் நடந்துருச்சா இல்லை உள்துறை அமைச்சருக்கு தெரியாமல் நடந்துருச்சா போலீஸினுடைய மந்திரியாக இருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு தெரியாமல் நடந்துருச்சா ஏன் அது பேச உண்மையாக இருக்கக்கூடாது நினைக்கிறீங்க உண்மையாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்லையா இல்லை இல்லை பேசுபொருள் உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா அவர் இயக்க சகோதரர்களை சந்தித்து அவர் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் அவர் தேவையில்லையே அவர் நான் சந்திக்கவே மறுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாமே அத்தகைய காணொலியை வெளியிட்டு நான் இப்போ நான் பேசுகிறேன்னு நான் அரசுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறேன் நான் தெரியாமல் செஞ்சுட்டே மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு நான் நான் தமிழக அரசையும் மத்திய அரசையும் சொன்னது வந்து நான் மன்னிச்சிருங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொன்னதுக்கு பிறகு எதுக்கு நான் இயக்கவாதிகளையோ இயக்க தோழர்களையும் நான் ஏன் சந்திக்கணும் சந்திக்க மாட்டேன் மறுக்க மாட்டேன் ஆமா அழைச்சி பேசிட்டு தானே போயிருக்காரு கண்ணீர் மொழுக்க பேசிட்டு போயிருக்காரு என்னை மிரட்டி வந்து தான் இந்த காணொலி எடுத்துட்டாங்க தயவு செய்து நம்பாதீங்கம்மா தயவு செய்து நம்பாதீங்கம்மா அழுதுட்டு போயிருக்காரு நம்ம அந்த நேரத்தில் போய் நம்ம அவர் ஒருத்தர் சிறைப்படுத்த போகிற போகும்போது அவருடைய சூழலை நம்ம புரிந்து கொள்ளணுமே தவிர அவர் எதன் அடிப்படையில் மிரட்டி வாங்கப்பட்டாரா அது வாங்கப்பட்டாரான்ற வாதத்தை இப்போ வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை மிரட்டி வாங்கப்பட்டிருக்காருன்றது நமக்கு நல்லா தெரியுது உதாரணத்துக்கு சொன்னால் கலைஞர் அவர்களுக்கு வந்து கலைஞர் உயிரோடு இருந்தபோது கலைஞர் அவர்களுக்கு வந்து கடும் நெருக்கடி நிறைய பேர் வந்து தேசிய பாதுக
இப்போ அரசின் பிடியில் இருக்கேன் நான் அரசினுடைய அடக்குமுறையில் இருக்கேன்றதை நான் வெட்ட வெளிச்சத்தில் பேச முடியாது அதை வெளியிடவும் மாட்டாங்க அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் சூசகமாக சொல்லுவேன் நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் நான் என்னுடைய வறுமையின் காரணமாக பேசிட்டேன் மத்திய மாநில அரசுகளை நான் விமர்சனம் பண்ணதை மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டு ஐநூறுரூவா கொடுப்பாங்க அதனால தான் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் மறைமுகமாக நமக்கு தகவல் சொல்கிறார் நான் மிரட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற தகவலை அவர் நமக்கு சொல்கிறார் என்பதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் புரியுதுங்களா இதைத்தான் வந்து ஊடகமும் பொறுப்போடு நடந்துக்கிடணும் இன்னொன்று என்னென்னா எந்த ஊடகத்துலேயும் செய்தி இல்லைங்க எந்த ஊடகத்துலேயும் செய்தி இல்லை நாளைக்கு ஒருத்தர் கேட்டை திறந்துட்டு வெளியில் வந்து நான் வந்து மன்றத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளர்களுடைய கூட்டத்தை கூட்ட போகிறேன் நாளைக்கு ஒருத்தர் கேட்டை திறந்து வெளில வரப்போகிறாரு எல்லா ஊடகமும் அதை பேசிக்கிறீங்க இன்றைக்கி சிஏஏ என்பிஆர் என்ஆர்சி குறித்து சட்டமன்றத்தில் நி தீர்மானம் நிறைவேற்றுவார்கள் என்று தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுமே நம்பி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கி நிறைவேற்றாமல் அதை வந்து நான் முடியாதுன்னு சொல்லி சட்டமன்றத்தில் மறுக்கிறாங்க பெரும் வேதனையாக இருக்கிறது இப்படியான சூழலில் வந்து இத்தகைய பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரியான கூட்டங்களுக்கெல்லாம் பேசுகின்ற நபர்களை அச்சுறுத்துகின்ற வேலையை தமிழக காவல்துறை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த காணொலியின் வாயிலாகவும் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியின் வாயிலாகவும் இதை நான் அன்போடு வேண்டுதலோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் யாரையும் தயவு செய்து மிரட்டாதீங்க கைது செய்யுங்க சிறைப்படுத்துங்க வழக்கு தொடுங்க வழக்கு எண்ணற்ற வழக்குகள் போட்டு நீங்கள் ஒரு வருஷம் கூட சிறையில் வைங்க யாரையும் தயவு செய்து மிரட்டாதீர்கள் சட்டத்தின் வால் ஆட்சியை நடத்துங்கள் உங்களுடைய அடக்குமுறைகளுக்கெல்லாம் சந்திப்பதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் தயாராக இருக்கிறோம் வெளியில் இருந்தாலும்